ต่อไปข้อ8ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนเต็มบวก5จํานวนคือ360เรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า2จํานวนสุดท้ายเนี่ยคือ102และ99จงหาจํานวนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของจํานวนเต็มบวก5จํานวนนี้ก็ข้อนี้นะเขาพูดถึงแค่เรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตดังนั้นถ้าเขาจะเรียงจากมากไปน้อยหรือไม่เรียงอะไรเลยเนี่ยก็ไม่มีปัญหากับเราอยู่แล้วโอเคงั้นเราก็จะมาดูเลยว่าเขาบอกว่าเราเรียงลำดับจากมากไปน้อยแล้วสองจำนวนสุดท้ายเนี่ยเป็นหนึ่งร้อยสองกับเก้าสิบเก้าอ่าพี่ก็จะสมมุติให้ x หนึ่ง x สอง x สาม x 4แล้วก็ x 5เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวก5จํานวนที่เรียงลำดับจากมากไปน้อยเสร็จแล้วตอนเราเรียงเสร็จเนี่ยเขาบอกว่า2จํานวนสุดท้ายเป็น102กับ99แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะรู้ทันทีว่า x 4เนี่ยเป็น102กับ x 5เนี่ยจะเป็น99เราก็เลยเขียนข้อมูลไหนได้เป็น x 1 x 2 x 3ร้อยสองแล้วก็เก้าสิบเก้าเสร็จแล้วเราจะทำการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตกันเราก็จะมาเขียนก่อนว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมันจะต้องเท่ากับผลรวมของข้อมูลหารด้วยจำนวนข้อมูลเราก็แทงค่าเข้าไปว่าค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยมันจะเป็น360จะเท่ากับผลรวมข้อมูลผลรวมข้อมูลนี้เนี่ยจะเป็น x 1บวก x 2บวก x 3บวก102บวก99แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลคือมีทั้งหมดอยู่5จํานวนเสร็จแล้วเราก็ทําการย้ายข้างเอา5ขึ้นไปคูณกับ360ก็จะกลายเป็น1800จะเท่ากับ x 1บวก x 2บวก x 3บวก102บวก99เสร็จแล้วเราก็จะดูว่า102บวกกับ99เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ201เราจะย้าย201ไปลบออกจาก 1,800 มันก็จะมีค่าเท่ากับ 1,599 จะเป็น x 1บวก x 2บวก x 3เสร็จแล้วสิ่งที่โจทย์ข้อนี้ต้องการหาคือเขาต้องการหาว่าจำนวนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ใน5้าจำนวนนี้เราก็ดูว่าเราอะเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยดังนั้นตัวที่มากที่สุดเนี่ยมันก็เลยจะต้องเป็น x 1ข้อนี้เราต้องการหาว่า x 1 maximum เนี่ยเป็นเท่ากับเท่าไหร่แล้วตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่า x 1บวก x 2บวก x 3เนี่ยมันจะต้องมีค่าเป็น 1,599 ถ้าเราอยากได้ x 1เราก็จะย้าย x 2กับ x 3ไปลบออกจากอีกฝั่งหนึ่งการที่เราอยากได้ x 1มากๆเนี่ยหมายความว่า x 2กับ x 3ของเรามันจะต้องน้อยๆเพราะว่าถ้าเราลบน้อยเนี่ยค่าของมันก็จะเยอะบางทันไหมอันนี้มันเป็นเครื่องหมายลบไงคือเหมือนเราจะโดนลบออกดังนั้นเราต้องพยายามลบออกให้น้อยที่สุดก็คือ x 2กับ x 3เนี่ยต้องมีค่าน้อยๆจะทำให้ x 1เนี่ยมันมากเสร็จแล้ว x 2กับ x 3ของเราเนี่ยมันจะน้อยสุดเป็นเท่าไหร่น้อง
ก็จะต้องมองว่าข้อนี้เนี่ยคือเราเรียงลําดับจากมากไปน้อยก็คือน้อยสุดจะเป็น99ถัดมาเป็น102เราก็เป็น x3 x2 x1 ดังนั้น x2 กับ x3 ที่มันน้อยที่สุดที่เป็นไปได้เนี่ยมันจะต้องเริ่มตั้งแต่102เพราะว่าเราเรียงจากน้อยไปมากอันนี้น้อยแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นมาดังนั้นน้อยสุดที่เป็นไปได้เนี่ยก็ต้องเป็น102นั่นเองคือมันห้ามน้อยกว่า102พี่ก็เลยจะได้มาแล้วว่า x2 กับ x3 ของเราเนี่ยเราจะใช้เป็น102เราก็จะแทนค่ากับเข้าไปได้ว่า x 1ของเราจะเท่ากับ 1,599 ลบด้วย102ลบด้วย102ซึ่งเมื่อเราย้ายค่าออกมาเท่าทีเมื่อเราลบเลขออกมาเนี่ยเราจะได้ว่า x 1ของเรามันจะเท่ากับ 1,395 ดังนั้นข้อนี้เราก็สามารถตอบได้แล้วว่าจำนวนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้เนี่ยคือ 1,395 ทวันอีกครั้งเลยนะข้อนี้เนี่ยเขาให้มาว่าเขาอ่ะจะมีจํานวนเต็มบวกอยู่5จํานวนซึ่งใน5จํานวนนี้เนี่ยมันจะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น360และเมื่อเราเรียงลําดับข้อมูลจากมากไปน้อยเนี่ยเราจะได้ว่า2จํานวนสุดท้ายมันจะเป็น102กับ99เขาอยากรู้ว่าจํานวนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เราก็เลยจะกําหนดก่อนว่าจะให้ x 1 x 2 x 3 x 4แล้วก็ x 5เนี่ยคือจำนวนเต็มบวก5จํานวนที่เขาบอกซึ่งมันเรียงค่าจากมากไปน้อยเรียบร้อยแล้วเราก็เลยจะได้มาว่า x 4เนี่ยจะมีค่าเป็น102และ x 5เนี่ยจะมีค่าเป็น99เสร็จแล้วเราก็จะมาแทนลงไปในสูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมันจะต้องเท่ากับผลรวมข้อมูลหารด้วยจำนวนข้อมูลเราก็เลยได้มาว่า360จะต้องเท่ากับ x 1บวก x 2บวก x 3บวก102บวกด้วย99ทั้งหมดหาร5แล้วเราก็ทำการย้ายค่าออกมาเราจะพบว่า 1,599 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ x 1บวก x 2บวก x 3เสร็จแล้วข้อนี้เนี่ยเขาต้องการหาจำนวนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ก็เราเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยดังนั้นตัวที่มากที่สุดก็จะต้องเป็น x 1เราอยากได้ x 1เยอะๆหมายความว่า x 1ของเราอะ่ะมันจะมากก็ต่อเมื่อ x 2กับ x 3มันน้อยๆยเราก็เลยต้องดูว่า x 2 x 3เนี่ยมันน้อยสุดได้เท่าไหร่ข้อนี้เนี่ยมันเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยดังนั้น x 2กับ x 3เนี่ยที่เป็นไปได้อ่ะคือมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ102เราก็เลยจะได้ว่าดังนั้น x 2กับ x 3ที่น้อยที่สุดเนี่ยจะเป็น102พอพี่แทน x 2กับ x 3เป็น102เข้าไปเราก็คิดเลขออกมาเราก็เลยจะได้ออกมาแล้วว่า x 1ที่เขาต้องการเนี่ยมันก็จะเป็น1395เราก็เลยตอบได้เลยว่าจำนวนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ในข้อนี้เนี่ยมันคือ 1,395 นั่นเองดูความรู้วันนี้เราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเท่ากันถ้าเลขขาเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอปเนสเลสคูลนะคะ